2, 1, go Bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Rail. Dans cet épisode-ci, vous l'aurez compris, il sera question de Hitman 3, le jeu qui défrait la chronique, qui est sorti sur Xbox, sur PlayStation 4, mais surtout sur Xbox Series X. Je vous donne rendez-vous avec un tueur dans cet épisode-ci de l'émission de Critique Vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Patrick Bruel. Hitman, c'est plus qu'un simple jeu, plus qu'une simple série, peut-être même plus qu'un mode de vie. Situé à mi-chemin entre diverses influences consoles et son patrimoine génétique venu du PC, le concept peut se targuer d'être une institution européenne plus crédible que la plupart des organisations du même nom. Certains vont même jusqu'à régler leur montre au battement rythmique de son gameplay. Non satisfaite d'être placée au sommet de son style, et cela depuis l'abandon de la furtivité pure par beaucoup d'éditeurs pour en tirer un gimmick insufflé dans leur titre générique, elle peut même se targuer des être au centre d'une politique multimédia où les aventures du fameux Saitama danois sont exploitées avec rigueur dans l'espoir d'en tirer le type de succès qu'a obtenu sur un malentendu le film Prince of Persia. Mais avant tout, bien entendu, Hitman, c'est... un jeu vidéo et merde Vu que nous avons le temps, autant faire vite fait le tour de la série pour tenter de comprendre celle-ci. Premier arrêt, Hitman, codename 47, ou en québécois, tueur à gage, nom de God. 47. Sorti à l'aube du nouveau Willener, la première aventure de l'agent 47, un distant cousin, c'est certain, de cet autre agent bien de chez nous, portant le numéro 212, vous plonge déjà dans le rôle d'une caméra, suivant avec aisance un homme chauve bien décidé à utiliser ses talents d'assassin génétiquement modifié pour tuer en silence. Un répertoire qui, même maintenant, près de 6 siècles plus tard, ne perd pas sa bonne odeur de terroir. C'est aussi ça la force d'une institution, elle garde son fumet. Prévu pour des raisons purement logistiques comme une exclusivité PC, IO Interactive n'avait pas réussi à obtenir les dev kits nécessaires à bosser sur console. Ce titre doté d'un charme hermétique évident fut cependant celui de la consécration pour la petite compagnie danoise. Premier essai, premier succès, tout ça c'est très 47. 1947. Paris Triomphe ne passe jamais inaperçu, la preuve après avoir été cantonné, et oui comme le riz, dans les confins du micro-ordinateur, le macro-ordinateur infiltre enfin tous les formats de l'époque avec Hitman 2, Serento Assassin. Tout le monde y aura droit, PlayStation 2, Xbox et même, après une petite attente, Gamecube. Quelle consécration, parlons sans transition du contexte scénaristique de ce second opus. Déjà retiré des affaires après son premier hit, l'agent 37, pour hésiter, la nomenclature francilienne tente de vivre des jours paisibles comme jardinier dans les terres d'une abbaye sicilienne. Sicilienne, c'est beaucoup trop peut-être, car soudain, par surprise, ça bat sur lui le scénario d'un jeu vidéo. Quelqu'un a retrouvé sa trace, saura-t-il survivre à la cabale létale qui s'étale autour de sa cathédrale sans même lui laisser le temps d'enfiler son futal pourtant bien banal tandis qu'il tente d'entrer dans les annales Ce n'est pas sale, sauf bien entendu si vous le voulez. Je me dois de souligner l'espace d'un paragraphe digne d'un biographe, les améliorations durables apportées à la formule par ce second titre. Elles sont pour beaucoup dans son succès, à savoir moins d'action, plus de furtivité, plus d'options non létales, mais surtout des missions à choix multiples. Plusieurs chemins vous seront enfin offerts pour triompher de l'aversité la série comme Marat Safin. First blood. Marat Safin, c'est une blague sur le tennis, tentez de suivre enfin. Un jour plus tard, 1. C'est aussi ça la gloire. La toute première adaptation de la série déboule dans les salles obscures avec des visées on ne peut plus pur. Je vous avais prévenu, le fameux tueur en série au look iconique est aussi une star cinématographique. Malheureusement, cette tentative inaugurale d'adapter les aventures fatales du fameux chauve létal sera aussi la plus géniale. Son titre, The Transporter, a hitman porn parody. Don't kill. Cette fameuse production Luc Besson, réalisée par Louis Le Terrier, le fameux réalisateur canin spécialisé dans l'action, ne se contente cependant pas d'adapter le jeu danois du bout des doigts. Et non, elles se font aussi d'un pastiche fortier, je crois que fastoche, du triporteur. Un sommet de la comédie sans fraise où Darico jouait autrefois un crétin incompétent pendant environ 93 minutes. Le rôle d'une vie assurément qui lui vaudra pas moins de 5,3 de moyenne sur IMDB. Mais surtout, c'est ça la beauté de l'internet hexagonal, environ 5,7 sur 10 sur sens critique. Ah ben dites donc, les gosses ignorent encore l'importance qu'avait pour l'or l'agent 47 dans le négoce d'Idos. Sérieux, il n'y avait pas grand chose d'autre sur les os, sauf peut-être une petite série intitulée Tomb Raider. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'était l'adaptation vidéoludique du film Erotic Softcore avec Angine Lajolie. Headshot. 
Cet état de fait bicaméral n'était pas vraiment de leur faute. Beaucoup de leurs pourtant excellents titres pour computer n'ont tout simplement pas pu être assez mutilés pour entrer dans les contours contigus des consoles de l'époque. Pensez aux effets nocifs que pareilles pratiques eurent sur Tomb Raider, The Angel of Darkness, 25 to Life, Thief, Deadly Shadows ou même les suites de... Deux sexes. En aval de ces rafales banales de mitraille normale, Hitman Contracts excelle sans peine quel que soit le format. La série n'est déjà plus très originale par contre, mais ça ne change rien, c'est qualité évidente. Action furtive, déguisement saillant, flashback narratif, longue séquence placée sous le signe de la comédie musicale, vous ne serez pas surpris. Sauf peut-être si vous espériez y jouer sur Nintendo Gamecube. L'échec du portage offert au dernier opus a été vu comme un tel malus que, comme bien des séries tiers parties sur ce format, Hitman a dû chanter l'Angelus plutôt que d'y repointer son crâne de Gugus. Je suis certain que vous vous attendiez à une rime en âne. Et ces coutumes sont le ciment de notre civilisation. Tenez-le vous pour on dit telles sont les bases de toute société. C'est ainsi que nous retrouvons dans les salles de cinéma un an plus tard. Comme le veut la tradition, notre guerrier chauve doté d'un certain sens de la dérision et d'une belle cravate rouge. Dans Attendez, petit Petite vérification, <coughs> Transport 2, not another Hitman Teen Movie. Killing spree. Comme le titre l'indique, cette seconde adaptation made in Luc Besson des créations d'IO Interactive peut se targuer d'avoir tenté de garder les fondamentaux de la série bien loin de ses objectifs, car ceux-ci, attention, transition, sont plus intéressés par l'idée de vous montrer les muscles saillants de Jason Statham dans une série épique de gags lubriques. Les hommes sont ravis, les femmes aussi sans en avoir l'air, c'est clair, le fameux humoriste anglois autrefois connu pour avoir dansé huilé dans les clips nudistes de la scène électronique britannique s'en donne à corps joie. Ainsi lubrifié, la machine Hitman pompe son produit sur un rythme annual alternatif. Un an dans les salles, un an sur console, c'est très équilibré. On se sent bien moins suscité que lors de l'exploitation de certaines séries annualisées d'une autre manière tant ces bourses ont le temps de se remettre de l'impact de chaque production comme une sorte d'appel du pied bien galbé vers un futur devenu réalité, Blood Money se trouve aussi être le premier titre cross-gen de la série. Sorti, comme vous le savez, tant sur PlayStation 2 et Xbox que sur 360, il préfigure sans même s'efforcer de le faire, uh -huh, l'état actuel d'une nouvelle génération qui ne l'est pas tant que ça. Même jeu, nouveau hardware, c'est assez familier, pas forcément comme l'était cependant Blood Money. Il introduit malgré tout quelques nouveautés dans le gameplay, dans le fait de pouvoir se débarrasser des cadavres ou de se battre désarmé. Battre désarmé, d'accord, mais tout en restant furtif, étendu... Denied Déjà très proche des créateurs d'IO Interactive au prix d'années de connivence respectives, Luc Besson décide cette fois de rendre hommage à ceux-ci de manière plus directe en lançant enfin un spin-off du transporteur intitulé Shitman. Cette fois-ci, nous allons droit dans le vif. Un assassin autiste doté de problèmes d'incontinence est forcé de faire le tour du monde pour trucider des gens tout au long de petits accidents. Scénario fort familier des fans de la série, mais attention, l'action ici livrée uniquement par le biais de cinématiques provient d'une toute autre dimension. Gunfight, Explosion, course poursuite, tout s'y trouve. J'avais parlé d'hommage à la série danoise, dommage, sans doute une faute de frappe, faudra en causer avec ma secrétaire. Remarquons au passage un air fasciné cette belle prestation de Timothy Only Fans dans son seul rôle de protagoniste au cinéma. C'est sur le dos de cette rare performance sur Triacetate de Cellulo, celle où il devint enfin le shitman le temps d'un rêve éveillé que Tarantino pense à lui pour jouer un cowboy d'opérette. Lui aussi doté de problèmes d'incontinence dans une série télévisée et fictive située dans un de ses films. Comme quoi, le dicton a bien raison, rien ne tombe loin dans l'oreille d'un sourd. Après un bref répit et la sortie du spin-off susnommé au paragraphe précédent, la version officielle de l'Agent 47 est de retour dans Transporter 3 Dark of the Moon. Soudain devenu un puissant robot transformiste censé fédérer derrière sa voix pleine de basse, une masse d'objets disparates en images de synthèse, Jason Statham devra compter sur son ami qui chie à la bouffe Eradication. pour combattre les Decepticons. Tout ça dans cette troisième itération de la fameuse série épique de films d'action français. Faites d'ailleurs, c'est émouvant, très attention au caméo posthume de Darry Cole. Il est... épique. Lancé entre temps dans la direction générale de deux échecs totaux par leur nouveau propriétaire, IO Interactive se voit enfin offrir par le Zaibatsu Square Enix Viandox Mobile Pad de vrai à nouveau sur la série Hitman. Histoire de bien pousser les synergies multimédia, cette nouvelle version nommée Absolution sera bien plus accessible, plus colorée, limite compréhensible par toutes et tous. Disons, euh, qui sera question d'un titre plus proche du third-person shooter linéaire va 
pirates en guerre que du simulateur de tueur sotto voce autrefois proposé pour le plaisir du monde entier. Résultat, un titre inachevé, conspué, constipé, ridiculisé, ridiculisé, criblé de problèmes techniques et doté même à ce jour d'une réputation méritée de pire jeu de la série. Tenez-le vous pour dit si vous le voyez en braderie. Afin de bien refléter la nouvelle direction imprimée à ses projets par leur nouveau proprio, Luc Besson décide dans un rare moment de clarté, surtout de la part du réalisateur de Ballet Crian et Rorolin, de revendre Shitman à la 20th Century Fox. Qui dit nouvelle direction, dit nouveau casting et même dans ce cas-ci, nouveau réalisateur. Le bien nommé Alexandre Bach, c'est là qu'il reste. Dans les bacs, vous voyez, c'est son seul film, personne ne veut de lui, surtout pas sa famille. Le projet n'était cependant pas forcément torpillé dès ses débuts par cette sélection surprenante d'un réalisateur méconnu pour tourner la manivelle, non. Il était même censé pouvoir compter sur les services du fameux cascadeur motorisé Paul Walker pour endosser le rôle éponyme, mais face à tant de responsabilités, c'est après tout un honneur rare d'incarner un personnage aussi iconique qu'il a préféré décéder et non pas DVD, ce qui ne veut plus rien dire, dans d'étranges circonstances à proximité de la sortie du tristement célèbre Fat et Foireux Six, film ainsi nommé cela va de soi en l'honneur de sa star, Vin Beasel. Pas de panique cependant, cette nouvelle mouture de Legend 47 intitulée Shitman Agent 48 via un coup de génie marketing fut profitable, c'est déjà ça. Elle fut aussi notée aux environs de 9% fresh sur la version de Rotten Tomatoes qui n'effaçait pas encore ses critiques négatives pour faire plaisir à Jody Shittaker. Menacé par le conglomérat Square Enix Jandox Mobile par Oviola Rose de voir la série autour de laquelle elle s'était construite être confiée à un nouveau studio, IO Interactive obtient, par miracle, de rebooter Hitman pour revenir aux sources. Il était temps, comme la mode l'exige parfois, quand votre éditeur incite pour être remboursé de ses frais, cela dès la finition de la première mission, c'est aussi de manière épisodique que l'affaire vous est proposée. Vous pouviez cependant aussi l'acheter d'un coup comme une forme de promesse, grâce à vos dons le travail sera terminé plus tard, ce que nous autres les belges appelons la promesse wallonne, car nous sommes, cela se sait, optimistes. 80% du public préféra risquer d'être floué plutôt que d'être ponctionné à diverses reprises et cela explique peut-être aussi pourquoi, même de nos jours, ces titres sont vendus 60 euros pour 6 missions qui durent une heure avec un mode en ligne qui ne fonctionne pas lors de sa sortie, mais ils sont vendus d'une traite et ça, c'est extra. L'insatisfaction est le concept clé des années où ce fameux éditeur au nom rallongé fut propriétaire de cette compagnie danoise dont le nom sonne comme Danio. Entre les titres sortis prématurément placés sous le signe d'une action dont il n'était pas champion. Souvenez-vous du scandale Kenan Lynch qui a prouvé ce que nous savions depuis des années, c'est-à-dire que les notes se vendent dans les publications professionnelles tandis que toute tentative de faire son boulot de « journaliste, je fais le mouvement guillemets humain de mes doigts » est sanctionnée illico par une diminution des dépenses publicitaires annuelles ou ces spin-offs qui n'ont jamais eu lieu. À nouveau, Kenan Lynch, les deux psychopathes étaient censé être au centre d'un long merdage avec Bruce Willis et Jamie Foxx qui est tout simplement disparu des plannings. Sans parler de l'obligation de rendre temporairement plus stupide leur série phare, comme série décision corporate, c'est pas la gloire. Ultime ironie face à l'obligation de tenir bon malgré ses choix catastrophiques, Squenix s'est proposé de revendre la compagnie car, tenez-vous bien, ses performances étaient en dessous de leurs attentes. C'est un comble. Mais n'ayez pas peur, l'histoire finit bien. Les équipes managériales ont pu mettre en place un buyout, les prix devaient être assez bas, leur permettant de sauver leur compagnie. Tant mieux d'ailleurs, j'avais vraiment pas envie de voir à quoi la série ressemblerait chez EA. Comme peuvent s'en douter les plus érudits d'entre nous, après Hitman 1 vient Hitman 2. C'est sidérant, les mathématiques ont donc en fin de compte une importance au quotidien, je suis scié. Cette continuation d'un arc scénaristique en trois actes censé vous donner une trilogie vous propose lui aussi quelques maps supplémentaires pour l'argent au nombre impair. Tout ceci, il faut dire, est très similaire à l'épisode précédent. Vous ne serez donc pas stupéfait d'apprendre qu'on vous y propose des contextes dépaysants en mode bac à sable où diverses opportunités vous sont offertes dans le domaine de la décision exécutive. Tout ça dans un contexte omniprésent, pourtant assez nébuleux, d'espionnage international. Certains diront qu'il s'agit du premier, mais en mieux. Et n'est-ce pas après tout ce que l'on est censé espérer d'une suite Tous les titres ne peuvent pas réinventer la roue, après tout. Bienvenue dans un épisode supplémentaire des Critiques Reels. Dans cette fois-ci, nous avons dit, bien entendu, qu'il était question des jeux de furtivité. Mais les jeux de furtivité, ça vous fait penser à quoi dans cet épisode-ci, comme dans tous les autres, vous le savez, c'est certain que Critique Cruel est un référendum continu sur ce que c'est le jeu vidéo actuellement. Donc, là maintenant, je vous pose une question intellectuelle, une question cruelle, une question que vous pouvez vous poser vous aussi à la maison, c'est de savoir quel est votre jeu furtif favori. N'oubliez pas de nous répondre dans vos commentaires, et ainsi vous gagnez toute notre estime. <rire> Hitman, surtout aujourd'hui, est une série étrange. Elle est loin des canons majeurs de la discipline, même si l'on pourrait penser, sur un malentendu, qu'il s'agit d'un titre d'action 
d'action. Après tout, vous avez vos flingues, votre héros aérodynamique, le meurtre comme concept principal, jusqu'ici on dirait n'importe quel film d'action bas budget diffusé sur 13 e rue. Même le titre d'ailleurs pourrait donner cette impression Hitman, ça pourrait être un film avec Steven Seagal. Mais c'est là que tout type de ressemblance avec ce style de divertissement prend fin, cela malgré les efforts inutiles de Luc Besson pour faire entrer le concept dans cette case réductrice, ce qui m'amène à vous poser une question. Est-il possible qu'en fait Luc soit très con La question se pose. Beaucoup de ces produits semblent fonctionner sur une incompréhension de base d'un concept volé ailleurs, je veux dire merde, Valérian et Laureline pour 200 millions d'euros, mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes fou Un concept étrange me vient à l'esprit filtré tel qu'il est à travers des années d'études attentives des cercles concentriques du monde vidéoludique on ne peut pas prétendre qu'il soit inédit mais il servira fort bien à la vidéo d'aujourd'hui certaines séries déjà à sa part fort n'ont comme compétition directe ouais c'est bien parti que leurs itérations précédentes ou leurs inspirations pensez-y Dinosaur fait certes face à Thief, mais il représente d'une certaine manière, même d'une manière certaine, dit-il en buvant son thé le petit doigt levé, la version moderne de concepts similaires. De sexe, idem. On peut préférer le premier, trouver l'abandon de la série bidon, mais faut se rendre à l'évidence, la nouvelle version est bien plus aisée à aimer, je crois, j'ai jamais passé le tutoriel. Hitman, en ce qui me concerne, fait partie de cette catégorie. Pas forcément pour ses aspects, garotter des dudes par derrière, c'est drôle, dis donc, mais plutôt car son mélange d'influence finit par en faire une science. Chaque mouvement compte, chaque décision est cruciale. Or, je vous le rappelle, le gameplay est une somme de décisions posées dans le contexte d'un jeu. Si tout est plaisant, pas d'en main, c'est encore mieux. Mais là, on rentre petit à petit dans le concept du game feel. J'ai dans l'idée qu'il me faudra une décennie de plus pour vous inculquer la différence. Donc pour l'instant, on va rester dans une forme de simplicité lunatique aux accents bucoliques. J'en étais où Hitman 3. Bon, déjà, les emprunts sont là. Ce n'est pas cette licence qui a lancé l'idée d'étouffer des gens grâce au Million Dollar Dream. Tout ceci était déjà possible dans le séminal Metal Jouir Solide de 1998 quand vous dirigiez ce solide serpent qu'il était tout autant. Pensez ensuite au déguisement. Même époque, titre différent, on penche maintenant dans la direction générale de ce Mission Impossible concocté vite fait pour rebondir sur le succès très relatif du film éponyme de Brian De Palma. Vous vous souvenez, décor cubiste, gameplay, moiseille, gadget vol visage, on se sentait comme... Attendez, j'ai besoin d'une référence française. Vidoc, Fantomask, le conte des montres à cristaux, un quatrième exemple. Nonobstant les réticences de tout vidéoludiste compétent à résumer une série à l'évidence d'emprunts mondains, il faut bien admettre, tout bien considéré, que l'expérience Hitman découle dans la foule de cette houle. Et en est le reflux, le ressac peut-être même, la marée, mais elle n'en est point la source ferrugineuse. Pour mettre fin à cette métaphore aqueuse qui vous rend heureuse, chacun des titres sus nommés, ce n'est pas ça, ne possède qu'un brin de l'équation. Pour en faire la somme et tomber juste, il faut I.O. Pour en tirer de la nouveauté, il faut Blood Money et ses ennemis escamotés dans divers objets dont la taille qu'est Lazare, coïncide avec celle de vos adversaires désarmés, comme quoi personne n'avait dit qu'il était interdit d'innover. J'admettrai qu'il est assez paradoxal de s'attaquer à une trilogie assez réussie par sa fin, surtout afin de juger les qualités d'une nouvelle console à partir d'un titre dont vous aurez compris qu'il n'est tout simplement pas construit pour en tirer plein parti. C'est ainsi, il faudra s'habituer à ce type d'errance tandis que nous traversons ce début de génération en quête de sens. Les titres next-gen prévus pour être essayés en priorité sur ces formats, ce sera pour dans deux ans, quelque chose comme ça. Alors à ce stade, on peut juste sous-entendre que les titres d'autrefois tournent pas mal sur ces nouveaux bestiaux. Ici ça se voit, nous sommes sur Xbox Series Sex. Je tenais à le mentionner. C'est une émission dotée d'un budget, à votre bon cœur, monsieur dame, que vous regardez. Elle s'appelle, je vous le rappelle, Patrick Bruel. Passé ces considérations purement intellectuelles, Hitman, de nos jours, ben c'est quoi Excellente question, faudra bien commencer à causer du titre 6 pages plus tard, ce serait pas du luxe. Commençons en douceur, imaginez un univers proche d'une autre, mais totalement fictif, un hein, clin d'œil, clin d'œil, vivant une guerre de proximité, certes larvée, camouflée sous un très fin vernis d'normalité, un conflit mental mené par des agents meurtriers afin d'influencer sur la politique internationale, la législation, l'économie, autre facteur majeur d'une démocratie. Tout ça, bien entendu, afin de lui faire épouser de sombres dessins. Il est à après tout, question d'assassin. Prenons un exemple, lui aussi, je vous rassure, tout à fait fictif, clin d'œil, clin d'œil. Admettons que vous soyez un journaliste, un des bons. Vous possédez des informations sur une candidate prenant part aux élections les plus importantes de l'une des « démocraties », je fais le mouvement guillemets de mes doigts, situées sur notre territoire mondialisé. Vous savez tout, vous avez les preuves, vous voulez causer. Demain, tout sera dit. On vous retrouve suicidé de deux coups de chevrotine dans le crâne dans des circonstances étranges, cependant considéré comme totalement normal par les médias, la police et le reste des milieux autorisés ne posez pas de questions. Seuls eux le sont, autorisés, sous-entendu. Hmm ce type de tragédie n'est pas si rare, d'ailleurs nous apprend le médecin légiste en suant abondamment car euh, le flux gravifique d'un motel permet parfois de créer un puits hein, du même genre gravifique où deux coups de shotgun peuvent s'engouffrer pour ressortir juste derrière votre tête. L'espace forme alors une boucle récursive, rien à voir, tout est normal. Et si un autre pigiste prend son travail de publiciste un peu trop au sérieux, on le retrouvera mort à son tour dans d'autres circonstances encore plus normales. 
Disons qu'il s'était endormi sous le réservoir d'une fusée SpaceX, endormi d'accord mais aussi noté car c'est ainsi qu'il dort le mieux, tandis qu'un essai infructueux marqué d'un échec mémorable le fait exploser à l'atterrissage, normal. Il s'était offert une nouvelle assurance vie très bien fournie juste avant l'accident, et pour résumer, son chien, maintenant pupille de l'état, en est le seul bénéficiaire. Vous voyez, normal, tout s'arrange, rien de suspect. Juste le quotidien du World of SS in Nation, un monde violent, rude, impitoyable, où seuls survivent ceux sans scrupules, ceux sans scrupules. Crépule, pull, mais squeak. C'est ça hein, le concept de base. Toute ressemblance avec cette société naze dans laquelle nous vivons est purement fortuite, je le répète, fortuite, tenez-le vous pour dit, cher chinois du FBI. Voilà qui devrait me dédouaner. Ce que je n'ai pas encore mentionné par contre, c'est la qualité superlative du gameplay. Il ne change pas des masses d'une mouture à l'autre, mais en même temps, pourquoi prendre le risque de mettre à terre pareil édifice Après tout, on ne rajouterait pas une frise à la tour de Pise. Même pas une. L'équilibre est trop précaire. A tenter de remettre en état la course guindée de son héros, l'agent 47 m'a toujours eu l'air un peu comme Azuki Ryo d'avoir des ennuis intestinaux ne risque-t-on pas de casser le charme de l'ensemble Peut-être qu'en rendant les combats encore plus plaisants, l'on tuerait à toute envie de faire les choses en catimini. Qui sait, pas moi. J'en suis encore au stade où il suffit de soulever des hypothèses. Tout ce que je puis avancer ici, si tel l'humble objecteur de confiance que je suis, c'est qu'en fin de compte, l'ensemble euh, fonctionne. Surtout pour un puzzle game, c'est exquis. Or, vous vous en doutez, la seule différence d'un Hitman à l'autre, c'est le contexte. Tuer sous d'autres horizons, dans un décor différent, se mesurer uniquement à soi, c'est ça aussi, d'être une référence. On me reprochera assurément dans l'assistance de quantifier grosso modo les jeux vidéo comme des paquets de lessive, mais n'est-ce pas une démarche excessive de facturer 6 missions d'une heure, 60 euros Elle pourrait vous dépayser, ceci dit, chacune dégage ce chic plastique digne des brochures autrefois entrevues dans les agences de voyage, enfin presque. La dernière, sans son remplissage pur et rare, sont ceux à juger sage un hommage au train d'Uncharted dans un titre de ce genre, surtout si celui-ci coûte 10 euros. Vous pourriez aussi l'enlever hein, et me rendre un billet, ça me ferait pas de mal. Ceci dit, en théorie, vous devriez pouvoir recommencer ces quelques niveaux de manière toujours plus précaire grâce à un système de progression en ligne. Une fois connecté au service, vos services serviraient à vous offrir de nouveaux outils, déguisements et points d'entrée pour les diverses maps. Remarquez l'emploi, quoique coquet du conditionnel, cette fonction à la base de toute progression n'était tout simplement pas disponible lors de mon périple en ces terres meurtrières. J'ignore pourquoi. Aucune profondeur pour toi Arthur, c'est plus pur. Une manière de procéder suffit, on termine le niveau, puis on s'enfuit, tout ça grâce à l'échec d'un système d'authentification, faut le faire. C'est un effort, attendre quelques secondes, les applaudissements, etc. Ce qui n'enlève rien aux qualités intrinsèque, j'en ai déjà parlé, non Du trinsèque, il est vers la fin. De son gameplay raffiné aux antipodes des jeux pseudopodes que vos potes adoptent d'un air farineux, il reste excellent. J'aurais cependant préféré vous en démontrer toutes les subtilités plutôt que de les imaginer. Surtout que ce système d'authentification de vos résultats présents dans tout titre était tellement poussif au lancement que le simple fait de vérifier que vous possédiez le titre le mettait déjà dans tous ses états. Sans doute était-il victime de son succès. Mais j'ai dans l'idée qu'un titre ne devrait pas prendre deux ou trois minutes pour vérifier vite que vous le possédez quand vous tentez de lancer l'une de ces missions. C'est mon côté pipe et tradition. Alors pour résumer, si vous trouvez cette critique légère dans ces commentaires, n'oubliez pas que le jeu m'a coupé de tout type de bonus. Le repas fut ambiance toast au pain, un peu sec mais bien cuit. Et à ce stade, ce texte fut rédigé le 2 février, il est impossible d'attendre davantage afin de respecter les contraintes temporelles nécessaires à réaliser ce type d'émission. Moi qui pensais que réaliser un seul épisode par mois serait une sinécure, c'était sans compter sans la temporalité. Or, pour rappel, le temps est réel. Télé le désavantage du critique consciencieux. Il est toujours premier service, c'est certain, mais bien moins que le reste du public vidéoludique. Je me retrouve en fin de compte dans une position proche de celle subie lors de ma critique de 2077. Quel que soit l'état actuel d'Hitman 3, vous le vivrez mieux que moi. Faut pas penser que les deux jeux tapent dans la même case. Les aspects techniques sont solides en ce qui concerne le titre d'IO Interactive. Pour peu que l'on fasse exception des soucis inhérents au serveur d'authentification, son moteur, déjà fort solide, tourne encore mieux sur les machines de maintenant. Quelques divergences de résolution sont prévisibles entre la PS5 et la Xbox Series X, mais tel un platex mex, il faut s'attendre à ce type de fluctuation en début de génération. Vous devriez avoir un regard digne de celui d'un lynx pour trouver le moindre ralentissement dans le titre. Ils existent, ceci dit, mais en très petit. D'ailleurs, ne soyez pas timide, cochez l'option 4K60, j'ai payé pour vous aussi, nous sommes dans le futur. Voyez ces beaux pixels, ils sont tout petits, on a presque peur pour eux. Un rien les écrase, imaginez être aussi petit. Ils doivent se sentir minuscules, là, bien au chaud dans votre écran de bourgeois, dans votre téléphone nucléaire d'adolescent voluptueux acheté à crédit par votre père, j'ai presque envie de les toucher, comme ça, doucement, du bout d'un chiffon antistatique. Histoire de m'assurer sans que cela pique qu'ils n'ont pas péri au milieu de la nuit et que ce détail saugrenu que je vois ici, c'est juste un peu de ma peau décomposée attirée par ce totem électrique. Ce portail mécanique où vit l'autre monde.
vous ne pouvez pas le toucher, il n'existe pas. Sans en avoir rien, je, je suis content, ma nouvelle console elle est puissante et elle ne fait pas de bruit et parfois, hein, si je fais un effort, elle me permet d'oublier la mort. Oui, la mort, celle qui vient pour nous tous de manière inexorable malgré nos tentatives désespérées et d'ignorer son arrivée. <rire> C'est une vidéo sur un jeu qu'il est bien que je vous présente ici, mettez un pouce vers le haut. Pour la mort. Aucune de ces avanies de lance-mort, vous le savez, avanies et framboises sont les mamelles du destin, ne change quoi que ce soit, son gameplay est raffiné. Vous pourriez même y jouer par le biais de la version streamée sur Switch, ce serait pareil, un peu plus laid bien entendu, mais pas foncièrement différent, surtout pas dans ce qui compte. Or, je me tue à vous le répéter, ce qui compte, c'est la mort. Euh, le gameplay, bien rattrapé. Celui qui vous est proposé ici est exquis. Un peu guindé, mais cependant doté d'un charme reposant sur son statut de puzzle game déguisé. Sans avoir l'air, le concept est d'une force phénoménale camouflée, une série d'énigmes logiques sous prétexte d'un simulateur de massacre, c'est fort. Chaque situation, aussi étrange soit-elle, recèle diverses solutions dont certaines doivent s'aligner avec vos envies de gameplay. Savats Whiteman 3 vous dirige vers vos instincts primaires. Il révèle même votre nature profonde. Les plus violents tueront toute défense sur le passage d'une vengeance digne de l'Ancien Testament. D'autres, plus tendres, trouveront une fierté doute particulière à ne tuer que leur cible et, si possible, de la manière la plus douce. Dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es, en quelque sorte. Le vieil adage trouve encore une application novatrice en cet univers de supplice. Malgré mes réticences, elles sont accessoires, il va de soi qu'un titre aussi méritoire est tout aussi réussi que ses ancêtres. Il récompense la réflexion, tolère l'action comme soupape de l'échec, mais surtout instille une tension sur fond de rapport proie-prédator que je n'ai pas ressenti aussi fort depuis Dinosaur. Dans un marché bien décidé à proposer des projets toujours plus bas de plafond, je pense qu'il faut applaudir par intention. Je vous l'avais déjà dit, hein, jadis, mate man, c'est plus qu'un jeu, c'est une institution. Récapitulons, le mode en ligne à ce jour est brisé. Il sera sans doute fixé quand vous aurez décidé de vous offrir le titre lors d'une réduction de bon ton, car faut pas déconner, 60 euros pour 6 missions, même si 5 sont excellentes, c'est cher, trop cher. Surtout si on vous interdit d'obtenir tous ces petits bonus censés vous pousser à tenter ces défis supplémentaires susceptibles de vous faire oublier la mort. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que ma note finale, là, maintenant, malgré tout, en ce qui concerne Hitman 3, ne peut être que... Petit roulement de tambour. 12 sur 10 Comme vous le savez, dans cet épisode-ci, nous avons parlé de l'assassin le plus célèbre du monde vidéoludique, l'agent 48. Il est évident que si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie d'en voir d'autres dans le même acabit, vous pouvez encore et toujours vous abonner, vous abonner comme vous le faisiez dans le temps et que vous le ferez dorénavant sur cette chaîne-ci qui vous présente le sommet du monde de la critique vidéoludique venue de Belgique. Uniquement le sommet de la critique vidéoludique venu de Belgique, il y a d'autres endroits où on fait les choses de manière totalement différente. Donc, dans cet épisode-ci, n'hésitez pas, si vous avez aimé tout cela, à nous mettre un pouce vers le haut. Vous n'aimez pas pouce vers le bas. Vous n'avez aucun intérêt pour ce genre de plaisanterie. Vous mettez un pouce vers le milieu. Cela existe, c'est une nouvelle feature que nous sommes en train de lancer sur YouTube. Mais surtout, à bientôt pour plus d'épisodes qui sont, je vous le rappelle, financés par le Patreon. Ça, c'est le signe japonais de l'argent. C'est toi, Camilla, voilà. I could watch you